是在那儿，不用等。这都是开你家的啊，拐着弯排队的，拐了一个弯这是。那我你要站别家地上，人家该生气了。啊，不高兴了。那只能只能在自己家门口再转圈。这圈也转太大了。要等多久啊？这个还得等六七分钟吧。那队伍想吃上这个得多长时间？这锅下以后得有七分钟能下来，七分钟再减几分钟。减个六七分钟，都都有啥？队尾就吃到了。对，基本上嘛。哦。汹涌而至的游客给当地居民的生活平添烦恼。刚刚进店的大叔应该是第一次遇到这种情况。有这冬天卖什么都得搭后背，背房就这样嘛。自然熟的草莓西红柿四点五元一斤，我个人觉得这个价格在冬天的哈尔滨很便宜了。进货比较少的摊主采用保温盒加棉被的方式卖菜六块钱鳕鱼，给你拿个袋来。不好倒的啊，不不找不到的啊。<笑>好，看有没有五斤来。老板在装的鲳鱼二十元五斤。这种这种都可以当棍子用了。这个三文鱼段怎么卖的，老板？二十八。哦。小贩。老板让我拍拍章鱼足，他笃定地说这个不是美洲大石油的爪。有了解的朋友，请在评论区说一下。全国都一样价，那个运达。好，那我一会儿走了走，走走。发地址啊、哦。给你订。好，行，行，行。注意啊，行好。好的。臭豆腐多少钱，老板？啊，九十一斤。九十一斤。对啊，这一个四五块钱，干的啊。哦。这个是红菇吗？这是真蘑。真蘑。哦。这才是真蘑呢，对，真蘑就长这样。回家小鸡炖蘑菇就是它，别的蘑菇都不好使。哦，就是、是小鸡炖蘑菇那个。对，黑木耳、白木耳，咱木耳自己家种的。对，哦、小鸡炖蘑菇就正蘑菇，别的蘑菇都不好使啊。这个这个多少钱啊？九十一斤。九十一斤。都一样，咱蘑菇都一样价。哦，九都一样价。对，来哈美女，咱可以邮，你加微信我给你邮一下。黑龙江日报在年初曾经做过游客在哈尔滨购物的调查，结果显示哈尔滨红肠高居伴手礼第一位，东北野生真蘑也是游客们的热门选择之一。
，哎呦，这还高一段。太阳和太阳了，六一块六加上，你这是俺那个六十二，六加加十，八十二。粉肠是地道的哈尔滨风味食品，主料是被哈尔滨人称为“粉面子”的淀粉。鸡腿肉的那个，鸡腿肉跟塞拉拉蛋一样。给我来十块钱啊！好肉啊！这块行吗？这块是一块八一斤，现现酱的，大块能切。我点儿多吧。看出来了，多点。再找个人切。可以呀。没事，你可以。我少一点，要不？少一点，我。单一就够了。咱们三个一人一块够不够？行吧。老道外食品，感谢您的惠顾，欢迎下次光临。分成三份总分，我就说大约估一下子营养。行，我来个来个来个粉肠。来个粉肠。粉肠你自己看，要哪根我给你说。这根。麻将。都是谁都是谁要的这个？我的。我和他俩的，冰天雪地吃的花花蛋茶，有一种熏烤的香味，很很棒。在这种极度寒冷的天气里，卖豆腐真是个遭罪的工作。为了尽量保温，老板在左手上又套了一层塑料手套，这样能让手部比完全暴露在空气中稍微暖和一点点。几块，豆腐？啊早的啊，行，多少钱呢？四块，不就是三块钱吗？我没带电话，是老五那边借的。哇，出来忘带了。哇，他就要借十块钱去买这条。这种当地叫做三道零的鱼，学名镜鲤，是一种欧洲鲤鱼
。二零一零年引入我国，我只在东北的市场上见过这种鱼。东北好吃的淡水鱼号称有三花五罗，其中最鲜美的就是当地称作“鳌花”的桂鱼了。由于气候寒冷，鱼类生长缓慢，东北的桂鱼更加鲜美。那个鱼二斤二十六啊，是不是二十六啊？给我拿两个吧，大娘。哎，这个黄的和白的不一样吗？这黄的和白的都是腼腆。黄葫芦，变葫芦。黄葫芦，变葫芦。冬天来东北玩，就需要这种加绒加厚的棉鞋。这些鞋的鞋底都很厚，但仍然需要加一双毛毡的鞋垫。你要买哪种？货真价实啊，没有一个哈拉味儿，是假的保退。来、啊，一百块，看来别的吗？给我来一斤的。这哪个？这个。能要那五袋子装吗？这个大头的六块几块一斤。买过你家的呀？我知道，那你还等着给我送一，现在你就可以看。那个，这个，给你自己看吧。说吧。这是个排烟壳啊，锅炉，锅炉啊。来，刚热，刚香的辣辣。啊
，起快！哦，后面抓了，安全带，安全带，别来，挂这挂箱子啊！来，老魏的老唐厂长买来来，来，不下安全带啊！老唐老魏的来来。免费送份免费茶的，你这都出钱了，可以，再见。啊，你好。好了。送点七十五，包你顶人啊。厂家之间十九块八。
这种黄米饼是现成的，不用排队。我这是啥馅的，老板？花生核桃。有一种大黄米的香味，甜甜的，很甜，挺好吃的。年头包热热，年头包冷，刚出锅热，年头包冷。年头包热热，刚出锅热。年头包热热，年头包冷。年头包热热。热，年头包冷。就就叫春晚。头上那些是没冻好的嘛？它不冻成这样黑黑的，只有梨子能冻。大白菜六点五元一斤，其他的咸菜都是十元一斤。哇，菜都冻了！你不发动，没事，点这不发动。这是酱八宝吗？对，八宝菜。啊、哦，我进屋缓几分钟。都开这么慢。啊，然后那个来和那个辣酱。好嘞。好嘞。好了，来水一罐，一下子没了啊。来，年过龙兔打理过，回白福温就好。
趁着难得的好天气，早市结束后，我来到了防洪纪念台。这里也是中央大街的北端起点。本来我想玩冰滑梯，结果时间太早，松花江还没动到，得等到十二月中旬，冰面能承受卡车的时候才有冰滑梯。完不成冰，我把计划改成了中央大街、索菲亚广场、道里菜市场一日游。啊现在还不是哈尔滨旅游的旺季，等十二月冰雪大世界开幕，这里就满满的都是游客。在户外时间太久，感觉有点冷，去这个店里暖和一下。这些大列巴比较正宗，钱塘街早市我买的只是普通的面包。不是直播，是录像。哈尔滨大红肠对我来说有点偏咸了，哪个牌子的都咸。哈尔滨从建成开始就深受俄罗斯的影响。
。在哈尔滨，你可以买到很多俄罗斯产品，主要是蜂蜜、糕点、巧克力、糖果等等。曾经俄罗斯人自豪的鱼子酱，现在也有七成产自中国。在哈尔滨，总能看到环卫工人在忙碌着，很难想象没有他们，室内的交通会变成什么样子。纸盒上印着的健康，我是不认可的。上当了，看着挺大，实际薄薄的一层，味道还可以吧。圣索菲亚教堂是远东最大的东正教教堂，现在是建筑艺术馆，不再履行宗教功能。教堂的马路对面就是道理菜市场，咱们进到里面去看一下。小门口吧。
给我来点塑胶吧，要两两两块多钱的吧。还有个就看看呢，哎，多少钱？四块八。你就卖点不要说的，你就你就拿买我家的。免费试吃的，啊，看我哪个可以尝一尝，免费试吃啊，免费这不包饭。啥肉？对，肉丸子、肉饼、红烧肝肠，免费试吃，免费就不包饭了。啥时候视频？老师老味儿了。这啥呀？这是啊。老师老味儿大肠肠。这什么卖呀？老肉饼丸子，肉饼二十二十块钱八毛一斤，要几个都可以，可以要一块尝一尝哦。好嘞。冰城天气真是瞬息万变，刚过两点，太阳就准备下班了。这期视频到这里也结束了，希望您能喜欢，咱们下期节目再见。